ஹாய் வெல்கம் டு ஷேரன்ஸ் கிரியேஷன்ஸ் நம்ம சேனலை இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம நெக்ஸ்ட் அப்லோட் பண்ணக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வருவா அங்கே இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த வீடியோவில் நம்ம எப்படி ஒரு க்யூட்டான போ மேக் பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த போவோட க்யூட்னஸ் வந்து எப்போவுமே குறையாது எப்போவுமே இது ட்ரெண்டிங்கில் தான் இருந்துகிட்ருக்கோம் இப்போ கரண்ட்டில் வந்து இது ரொம்ப ட்ரெண்டிங்கில் இருக்குது ஏஜ் டிஃப்ரென்ஸே இல்லாமல் எல்லாருமே இதை வந்து ட்ரெஸ் ஆகட்டும் நிறைய விஷயத்தில் யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ ரொம்பவே ஈஸியாக வீட்டிலே வித்தின் ஃபைவ் மினிட்ஸில் செஞ்சிட முடியும் ஸோ நீங்களும் தேவைப்படுறவங்க கண்டிப்பாக பாருங்கள் இதை எப்படிலாம் டிஃப்ரெண்ட் ஆக்சசரிஸாக யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றது இந்த எண்ட் ஆஃப் த வீடியோவில் நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் வாங்க இப்போ இதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கம்மியான ஃபேப்ரிக் இருந்தாலே நமக்கு போதுமானது ஸோ நமக்கு ட்ரெஸ்ஸுக்கு மேட்சாக வேணும்னா அதிலிருந்து நம்ம கொஞ்சமாக கட் பண்ணி இது மாதிரி ஒரு பீஸ் எடுத்துக்கலாம் நான் எடுத்துருக்கக்கூடிய லென்த் வந்து டென் இன்ச்சஸ் அண்ட் வித்து வந்து சிக்ஸ் இன்ச்சஸில் நான் எடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு பீஸ் ஆஃப் ஃபேப்ரிக்காக நான் கட் பண்ணியிருக்கேன் சைஸ் ஃபேப்ரிக்கும் நம்மளுக்கு தேவைப்படும் அதோட லென்த் வந்து த்ரீ இன்ச்சஸ் வித்து வந்து ஒன் இன்ச்சில் நான் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இது மாதிரி நீங்களும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த ஃபேப்ரிக்கை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம் இது மாதிரி ஒரு ஃபோல்டு பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணிக்க போகிறோம் இதில் வந்து ஸ்டிச்சஸ் கொடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி கைத்தையிலே போட்டுக்கலாம் மிஷின் இல்லாதவங்க இது மாதிரி போட்டுக்கலாம் மிஷினில் தைச்சேன்னா ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப குயிக்காக முடிச்சிடலாம் கைத்தையிலும் ரொம்ப ஈஸியாக போட்டுக்க முடியும் ரொம்பவே குயிக்காக பண்ணிடலாம் இது மாதிரி ஃபுல்லாகவே நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போது இந்த மாதிரி நான் ஸ்டிச் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறமா என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இதை வந்து உள்பக்கமாக நம்ம திருப்பி எடுத்துக்கலாம் ஸோ நான் தைச்ச பக்கம் வந்து உள்ளே போகணும் இதோட நல்ல பக்கம் வந்து வெளியே இருக்கணும் ஸோ இது மாதிரி நம்மளும் திருப்பி எடுத்துக்கலாம் மாதிரி ஸ்டிச் போட்ட இடத்த வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா சென்டரில் நம்ம வர்ற மாதிரி இந்த மாதிரி வச்சுட்டு இது மேலே அயன் பாக்ஸ் வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அப்போ தான் நம்மளுக்கு நீட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு சைடுமே நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ரொம்பவே லைட் ஹீட்டில் வச்சு நீங்கள் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஸோ இது மாதிரி ஸ்டிச் வந்து சென்டரில் இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கணும் முக்கியமாக அதுதான் ஏன்னா அப்போ தான் அதோடய பிசுறுகள் வெளியே தெரியாமல் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்டிச் போட்ட பக்கம் வந்து நம்மளை பார்த்து இப்போ வெளியே இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு இது ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறமா அதில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்ட்ராஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போது நான் இதில் வந்து தையல் போட்டுக்க போகிறேன் இது மாதிரி அந்த கொஞ்ச இடத்துல நம்ம தையல் போட்டு எடுத்துக்கலாம் தையல் போட்டு முடித்ததுக்கப்புறமா இது அப்படியே உள்பக்கமாக திருப்பிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி திருப்பினதுக்கப்புறம் இதோட கீழ் பாகத்தில் நம்ம தையல் போட்ட பகுதி கீழே இருக்கணும் மேலே வந்து இந்த மாதிரி பிளெயினாக இருக்கிற பகுதி மேலே இருக்கணும் ஸோ இப்படி வச்சதுக்கப்புறமும் நம்ம லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி வேணும்னா எடுத்துக்கலாம் ஸோ எனக்கு தேவைப்படுறதால நான் இந்த மாதிரி லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறேன் பீஸ் கட் பண்ணியிருக்கோம்ல இதை வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஃபோல்டு பண்ணி இந்த சைடில் நம்ம ஸ்டிச்சஸ் போட்டுடலாம் ஸோ இதையும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அந்த பெரிய ஃபேப்ரிக் பண்ண மாதிரி சைடில் தைச்சதுக்கப்புறம் அதை உள்பக்கமாக கூட திருப்பிக்கலாம் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் இந்த மாதிரி சைடில் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு ஸோ அதே மாதிரி நம்ம வந்து சென்டரில் திருப்பி விட்டுக்கலாம் இது ரொம்ப ஈஸி இல்லைனா உள்பக்கமாக எடுத்து திருப்பணும் அதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி நம்ம சென்டராக திருப்பிட்டோம் அப்படின்னாலே வெளிப்பக்கம் பிசுறுகள் இருந்தாலும் நம்ம போலை வச்சு அதை டை பண்ணும்போது வெளியே தெரியாது ஸோ இந்த மாதிரி சைடில் ஸ்டிச் பண்ணதுக்கப்புறமா அதை சைடில் அப்படியே சென்டரில் வர்றபடி நம்ம திருப்பி விட்டு இதை வந்து அயன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ஃப்ரண்ட்டில் பார்க்க எதுவுமே தெரியாது அதை பின் பக்கமாக வச்சு அந்த பெரிய பீஸ்க்கு எப்படி பண்ணோமோ சேம் அதே ப்ரொசீஜரில் தான் இந்த சின்ன பீஸும் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி சென்டரில் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கணும் ரெண்டு பக்கமும் ஈக்குவல் போர்ஷன் இருக்கிற மாதிரி சென்டரில் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ஸ்டிச்சஸ் போட்டுக்கலாம் அப்போ தான் நமக்கு அதை இழுக்கும்போது கரெக்டாக வரும் சின்ன சின்ன ஸ்டிச்சஸ் வேண்டாம் ஒரு த்ரீ ஸ்டிச்சஸ் கொடுத்தாலே போதும் நல்லா க
அப்போ இந்த நம்ம சின்ன பீஸ் ஒன்று ரெடி பண்ணியிருந்தோம்ல ஸோ இது அதோட சென்டரில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி பேக் சைடில் அதோட ரெண்டு எண்ணெயும் ஒன்றா வச்சு அந்த இடத்துல ஒரு நம்ம தையல் போட்டோம்னா நம்மளோட போர் ரெடி ஆகிடும் ஸோ இது மாதிரி நல்லா டைட்டாக சென்டரில் கொஞ்சம் சின்னதாக சைடில் நல்லா பெருசாக வரும்போது தான் நம்மளோட போர் ரொம்ப அழகாக வரும் ஸோ இது மாதிரி சென்டரில் வச்சுட்டு பின்புறத்தில் நம்ம தையல் போட்டுக்கலாம் நம்மளோட போர் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இதே மாதிரி நான் இன்னும் ரெண்டு பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே ஈஸியாக பண்ண முடியும் இப்போது நம்ம இந்த போவை எந்த மாதிரி ஆக்சசரிஸாலாம் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ட்ரெஸ் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதோட ஃபேப்ரிக்கில் தான் நான் இந்த போ பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரெஸ்ஸில் சென்டரில் வச்சுக்கலாம் இல்லை ஷோல்டர் பக்கத்தில் வச்சுக்கலாம் கிட்ஸுக்காக இருந்தேன்னா டீனேஜ் கேர்ள்ஸ்னா இந்த மாதிரி வைக்கும்போது நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ட்ரெஸ்ஸில் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு இந்த போ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கிட்ஸுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஸோ செகண்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஹேர் ஆக்சசரிஸாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டக் கிளிப் எடுத்துகிட்டு இதோட பேக் சைடில் நம்ம வந்து இன்சர்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக குயிக்காகவே இதை வந்து பண்ணிடலாம் இதுக்கு டைமே எடுக்காது இது மாதிரி ட்ரெஸ்ஸுக்கு மேட்சாக நம்ம பண்ணிக்கும்போது ஒவ்வொரு ட்ரெஸ் போடும்போதும் மேட்ச் பண்ணி இதை போட்டுக்கலாம் கலட்டும்போது அதை ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணிக்க முடியும் ஜஸ்ட் நம்ம உள்ளே தான் இது பண்ணியிருக்கோம் அதில் கம் போட்டு எதுவுமே நம்ம பண்ண போகிறதில்ல ஸோ வேணுங்கும் போது இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் வேணான்னா அதை ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி ரப்பர் பேண்டில் இதை வந்து என்ன பண்ணலான்னா தையல் போட்டு வச்சுக்கலாம் இல்லைனா க்ளூ போட்டால் கூட கரெக்டாக தான் இருக்கும் ஸோ இது மாதிரி ரெடிமேடில் நம்ம நிறையா பார்த்துருப்போம் நம்மளே எப்படி வீட்டில் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் நம்ம இதில் பார்க்குறோம் ஸோ இது மாதிரி ஒரு ரப்பர் பேண்டில் இது மாதிரி வச்சுட்டு தையல் போட்டுக்கலாம் ஸோ இதுவும் கிட்ஸுக்கு ரொம்ப நல்லா ஸ்டிச் போட்டு முடிச்சிட்டோம் இப்போ பார்க்க இந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கும் யார் போட்டாலும் ஸோ நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது இந்த ரீத் இல்லைனா ஹெட் பேண்ட் கூட சொல்லிக்கலாம் ஸோ இதில் எப்படி நம்ம இதை ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ரொம்பவே ஈஸி ஃபெவிக்விக் வச்சு நம்ம இது ஒட்டிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காக நல்லாவே இருக்குது நான் ட்ரை பண்ணிட்டு தான் நான் இதை சொல்கிறேன் ஸோ ஈஸியாக பிஞ்செலாம் வராது ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தாராளமாக இந்த மாதிரி இதை வந்து ரொம்ப குட்டியாக பண்ணி வைக்கும்போது இன்னும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி என்கிட்ட இருந்தது வந்து நான் பெருசாக பண்ணதுனால ஜஸ்ட் இது வீடியோவுக்காக நான் காட்டுறேன் ஒரு டூ செகண்ட்ஸ் அதை வந்து நல்லா ஹோல்ட் பண்ணி பிடிச்சாலே ஃபெவிக்விக் வந்து நல்லா ஒட்டிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ நீங்களும் உங்கள் கிட்ஸுக்கு இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இல்லை இந்த மாதிரி க்யூட்டான ஹேர் பேண்ட் வீடியோஸ் போ டைனாட் வீடியோஸ் வந்து ஆல்ரெடி போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ பார்க்காதவங்க கண்டிப்பாக பாருங்கள் நான் இதை வந்து கார்ட்டில் ஆட் பண்ணுறேன் அண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் நான் லிங்க் கொடுக்குறேன் ஸோ பார்க்காதவங்க கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலான் டாட்டா பாய்